我都说了，我不是为了他，我是为了我自己。现在公司已经跟我刚来的时候不一样了，我也不知道是我变了，还是公司变了。你和谢总好好聊聊，那我先回去了。别想多了，我不是为了你，我早就想当一个远离世俗喧嚣的陶渊明了。做一个不沾染社会毒气的有志青年，不是挺好的吗？哼！不论如何，谢谢你。如果之后有用得到我的地方，我一定在。得了，你少在这煽情。我现在可是有志青年了。是有志青年还是有志大叔，你得考虑一下措辞啊。你小子来劲是吧你？哎，你好，找你呢。喂，你好。啊，我是。好，我就回去。我得回趟学校。找你的怎么打我这儿来了？今天电话太多，我就静音了。听着，一会儿到了学校，不管别人说什么，都别往心里去，这事儿还没完呢。放心吧，就算以后没有工作，有我一口吃的，就有你一口吃的。你也不看看自己多大了，还能干几年啊？以后还是我养你吧。臭小子！哎呦，川儿，干嘛去？哎，小万，陈一川，我到处找你呢。怎么了？这么慌？正好你们都在。蒋春寒的事儿你们看到了吗？什么事儿？什么事儿啊？惊天内幕，京大实习生泄露 XV 公司机密，都什么跟什么呀、啊？这些文章里说 XV 泄密的实习生就是蒋正涵，他们已经点名道姓了。网友现在不分青红皂白，一水的在骂他。我现在既联系不上蒋正涵，也找不到小希了。那正哥，不会被 XV 扣下了吧？肯定是这样。那我们现在赶紧想想办法吧。哎呦我去，你们都在这儿呢啊！给你俩打电话怎么不接呀、啊？怎么了？怎么了？郑根航又要被退学了啊,啊！你没头没脑的说什么呢？我说的真的，你们辅导员给你们宿舍打电话了，你们都不在我接的，他好像知道 XV 这件事儿了，而且让郑根赶紧过去。那你跟郑根联系了吗？联系了，他说他赶快过来。那我现在回宿舍看看小西回来没有、啊？怎么办啊？我哪知道啊？先去找辅导员。对，走走。不是真的，您相信我，蒋志涵的人品他没得说，他根本不可能会泄密的。对呀、啊，郑哥那简直是一身正气，他不可能干出这种事儿啊！你老师，蒋志涵他又不傻，他是不可能干出这种自毁前程的事儿的。就是，怎么可能？怎么可能？够了，相信我们，让我说句话行不行啊？啊，我还没有说要找蒋志涵干什么呢
，你们就过来围攻我。给我点面子，都先回去，好吧？不是，我说您还在听我解释，听我，老师您说这事，正哥那事能干成这种事，对，他根本真的。你是谁啊？啊？你是哪个学院的？我见过你吗？我我我我我是谁呀？我是正义的路人。啊，对，我就是一正义的路人。你能不能说点正经话？老师，这件事情发生这么突然，里面肯定是有蹊跷的，所以您千万不能让蒋德涵。正哥，你们怎么在这儿？正哥。哎，整哥，没事吧？啊，没事吧？跑哪儿去了？快被退学了，你还能这么悠闲的？哎，我说你这人怎么这么不会说话？对呀、啊，什么叫退学？退学了、啊？老师还没说话，没说退学,、啊退学啊，那你也不能这么说呀、啊。行了，退学吧。说话。行了，我找蒋正还有点事情，你们先回去吧。啊，撤了，撤了，小心点儿。你要保重啊。谁保重？走吧，我又不会吃了他。好好说，我可不想你回去。辅导员，学校呢是想了解一下你在 X V 发生的事情的原委。现在网上说什么的都有，虽然呢，小部分是表示质疑的，但是大部分都是在骂你的。我想啊，你应该也看到了，这次叫你回来呢。也是想亲自听听你是怎么想的，老师，这真的是莫须有的事情。我知道这件事让学校的名誉受到很大的影响，我很抱歉。但我真的希望老师跟学校可以相信我，我真的没有做过自己不该做的事情。好，你把事情说清楚，老师会相信你的。其实事情是这样。出来了，出来了，正哥，怎么样了？怎么样？没事，没事，没事。啊，你这都快让人担心死了，知道吧？我跟你说啊，这些网友啊，百分之六十都是吃瓜群众，人云亦云。你必须拿到证据证明自己，大家才会都站到你这边。正哥啊，你放心，有我在，我一定查到证据证明你是清白的。对，就算你是不清白的，我们也，不是，我我，我的意思就是说，你肯定是清白的，我们肯定力挺正哥，对不对？我知道。林夕，你怎么电话也不接，微信也不回、啊？电话太多了，我就把手机静音了。咱们现在赶紧看看吧。你看到网上的消息了？嗯，我看了一段，但是我一个字也不写。为了上面都说了什么了？这次是我不好，没有第一时间联系你。对不起啊。嗯。没事。你那边怎么？我去，怎么了？怎么了？正哥，你被 X 飞开除了？啊？啊？不会吧？什么？什么情况啊？哟，这不是蒋正涵、蒋大神吗？你这回可出名了，咱们京大全都以你为荣啊，是不是？是啊，胡叔啊，你好歹也是京大的学生。哎呀，你想想啊，一时风光的蒋大神，现在成了过街老鼠，没想到吧？三十年河东，三十年河西啊，蒋振涵，这种人也能特招进来，简直就是我们京大校队的耻辱。你说什么？你说什么呢？你这说话太难听了吧？是不是隐藏太深了？你给我再说一句。哎哎哎，怎么着？哎。走，听正哥的啊，夏林夕，你看看，这就是你的眼光，跟他在一起不如跟我呀。你说什么？住手！住手！住手！住手！住手！听见没有？史教授，教授，教授，他打我，蒋振涵，你就是个垃圾，我劝你赶紧离开校队吧，别再玷污我们学校的招牌了。打架我不管。让你们辅导员来。哎，可是我刚才听见是谁说让蒋正涵退出校队嘿嘿？谁能替我做这个主？我把教授的位置让给他
。行，就算我有错，但他打我这下不能就这么算了吧？他抹黑了学校，盗窃了公司的机密，现在整个行业都在通缉他，我也是为民除害啊！这位同学，这就是你的不对了。大家都是受过高等教育的人，你也应该懂得什么叫做谣言止于智者。哎，网络暴力这种东西你也信，还为民除害？你是谁啊？你是鲁智深吗？啊，<笑>就是，蠢上加蠢，简直堪比人类智商的马里亚纳海沟啊！<笑>我看这届学生不好带啊，我倒要看看，今天谁当着我的面打个架，试试看。坐。教授,授。好久不见，<笑>你也知道好久不见啊，小师弟，这事儿闹得太大了，看把我们吓，赶紧放下手中工作，就怕你 hold 不住啊，我来挺你的。<笑>弟妹，小郑让你担心了。啊，嗯、呃，看到师哥都赶过来，我安心了。哎呀，不过网友的悠悠之口封不住啊。这儿，如果你以后还想干这个工作，必须让 XV 公司出面给我们一个说法。我听说 XV 一个高管也牵扯进去了。他是我的直属上司，叫谢平川。因为挺我，所以也离职了。可以啊，这个人太有个性了吧？哎，小贾，你被开除算是盖棺定论吗？算是。那必须把这个定论拨乱反正过来。嗯，对。这样，咱们大家伙啊，帮助小蒋把这个事情搞清楚。行吗？嗯，小钱，从行业出发，搜集资料，我们大家伙儿认真坐下来研究研究。我就不相信他找不出证据。对，嗯，拨乱反正，绝地反击。小师弟，你就放心吧，咱们走。等等，<笑>你们都没问我资料是不是我泄露的？你们这么相信我？当然，当然相信你，当然相信你了。这还用问吗？告诉你，我一看这新闻，我就知道它是假的。就连陈以川啊，都知道你是被人冤枉。什么叫连我？告诉你，不管看没看网友的那些评论，哦，好，我都相信小郑啊。行了吧，你俩，郑哥，我们都相信你，是不是？教授，是。小蒋啊，有光的地方就有阴影，有阴影的地方源于有光。我教书这么多年，我自信，我的眼光看人没有错。我相信你，<笑>谢谢您，教授。谢谢大家，我太了解你了。以你的水平，根本不需要借取代码。那些骂你的文章，我也都看了。哎呀，上千人、上万人点赞，我看都是假的，都是水军。什么微信啊、截图啊，那太好作假了，我都会。对啊，都是假的。真相总有一天会说到实处的。那一天不会太晚。对。嗯、教授，您看我能学编程吗？您觉得我这脑子能好使吗？别想了。你闻一下，饺子真香，<笑>会好起来的。好，哎，大家都先别忙了，来吃点水饺吧。饺子来了，来来来来来来来来来来来来来，我马上就完了，都把工作放一下啊！来来来来，放这儿啊！辛苦了。哎呀，有个女朋友真好。哎呀，哎呀，真是羡煞我。弟妹也太贴心了，这吃喝还想着我们。来来来，啥馅儿啊？哎，弟妹买的啥馅都好吃。对对对对对，嗯，小王。小张，来吃个饺子。什么馅儿？热，猪肉白菜的。啊，哎呦，慢点，又没人跟你抢。老志，啊，大家趁热吃啊。谢谢。进展的怎么样了？嗯，还行吧。饺子哪来的？你包的？学校食堂买的呀
。虽然没有叔叔阿姨做的好吃，但是以后我会去学，然后等我学会了之后，我亲手包给你吃。以你的贤惠呢，就算你不会包饺子，我也会娶你的。每一次我快要下坠的时候，你都陪在我身边。一共六百三，你用什么支付呢？哦，我用微信。好。嗯，不行，要不您再试一次。嗯，还是不行，要不您用银行卡。哦，好，不好意思。稍等啊。嗯，这张卡存在异常，您要不要再换一下别的卡？哎，你能不能快点啊？我着急回家呢。对啊，能不能？呃，不好意思啊，这些东西我先不要了，实在不好意思。好的。啊，稍等一下。啊、呃，你好，女士，已经帮您都查询过了，您的银行卡全都被冻结了。是都冻结了吗？嗯、呃，是的。嗯、呃，所以您需要激活的话，请与户主联系吧。好的，我知道了，谢谢。你先想好自己怎么养活自己。屋漏偏逢连夜雨，大概就是现在这种感觉。陈女士，您真的挺狠的。这是我的工资卡，给你了。如果你之后有要花钱的地方。先从这里拿。嗯。那道题是挺难的，但是啊，这个老板娘想的。你好、啊，我是今天来面试补习老师的夏林夕。夏林夕、嗯，你等会儿我看一下。哦，有你
，我们主管已经在办公室等你了，你进去左转第一间就是。好的，谢谢。哎，不客气。向林夕，你不会是追到这儿来看我的笑话的吧？我不知道你在这儿，我是来应聘的。应聘？你一个大小姐需要兼职打工吗？是。请进。哦，你好，我是来应聘的夏林夕。哦，你好，你就是那个京大经管系的学生是吧？啊、哦，是。你好。哦，这是我的简历。哎，我看你的资质不错啊。我们学校有好多年轻的老师，也都是你们京大的同学。这样。我们先安排实习培训，先试课。等试课完事之后，我们就可以正式上岗了。嗯。对了，你想教哪门课？哦，我可以教六门课。六门？我们这儿是挺缺老师的，可是小夏，六门课工作量可是很大的，你可以吗？小夏，我们每个月的工资是四月发放的。哦，哦好。哎，慢着呗。干啥呀？这个班啊，都是高二补习冲刺高跑的，十六七岁的孩子啊，多少有点不服管。你上课的时候注意点，好交给你了啊。大家好。哎，我说，这老师长得还挺好看的啊。我姓夏，京大经管系在读，高考裸分七百一十二。你们报的是理科数学，所以课堂内容只有数学。但是你们在其他五门课上有什么问题的话，也欢迎你们来找我。我给你们准备了三份试卷，现在发给大家。前排的同学帮忙发一下给后排的同学。学习呢，并没有什么讨巧的方法，最实在的方法就是题海战术。只要积累的足够多，你们在考试的时候只需要看一眼题。就能知道出题人考的是什么。哎，夏老师，啊，像你一样考那么高分数还出来教人，你告诉我这是为什么呗？这个世界上高分确实解决不了所有问题，但是请大家在我的课上要以提高分数为主要目的，毕竟高分可以解决一部分问题。没有别的问题的话，我们继续。大家看一下第一题，这道题是一道概率题，根据产值增长率平数分布表得，所调查的一百个企业中回来了，回来了。嗯，学校项目遇到困难了吗？啊？为什么这么问啊？你比上周五晚回来了整整三个小时。啊，是啊，遇到了一点困难。辛苦了。
，先吃饭吧。来，嗯，来，赶紧吃吧。怎么了？不想吃啊？是不是发烧了？啊？怎么了？啊，这几天有点冷，可能是不舒服了。那你今天早点休息，你先吃，我去买点感冒药，好吗？哎，我一会儿还回学校呢。这都几点了，你还回学校干嘛？就刚说的呀，我那个项目遇到了点问题，一会儿我得回学校解决一下。可都十点了，而且今天是周五，你不刚从学校回来吗？我今天是在校外做的项目，而且我还有个 PPT 没弄完，回寝室正好跟秋言探讨探讨。那好。那晚点我送你回去。嗯，那我还是明天早上再回去吧。那今天你睡沙发啊，而且我一会儿工作的时候，你不能一直在我旁边。你在我旁边的话，我会分心的。你现在是在跟我撒娇吗？我不能撒娇吗？可以，我很喜欢。<笑>好了，你做这么多好吃的，我们快吃饭吧。嗯，那我先帮你盛饭。夏林溪，几点了？十一点半，睡觉了。来，哎，不要，我明天还有别的项目呢，我必须要今天把它做完。可是现在都十一点半了。明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎。你周末还有两天时间可以蹉跎，起来睡觉。嗯、不要，哎，不要。来，睡觉去了。啊、睡觉。不行。我一直都是一个优等生的，我要把优秀当成一种习惯，就算是在大学，我也要把作业做完再睡觉。嗯，向心，嗯，你是不是有事瞒着我？不给你看我的实习作业，算是瞒着你吗？你刚才那话，只有陈一川才说得出口。没有，我真没有什么瞒着你的，真的是在做作业而已。嗯，行，那你坐吧，我在这里陪你，等你做完我再睡。嗯，哎呀，你不要在这里打扰我优秀好不好？弄完就赶紧来睡觉，听见没？行。那我睡了。嗯，走吧，走吧。嗯，十一点半了。十一点半了，是。确定没事吗？嘘，不要吵
，拜拜。拜拜哎，小夏老师，有学生家长找你，在休息区等你呢。有什么事儿吗？我也不知道。不过那个学生家长来势汹汹，你可小心点儿。好，谢谢，没事儿。我们一会儿夏老师来了，咱们先了解一下情况，您说是不是？哦，有什么事情？你来了。呃，这是我们夏老师，这是徐凡的妈妈。你就是夏老师、啊，你好，我是夏林夕。你能不能给我解释一下，为什么我儿子的手机里头一点跟学习有用的都没有，同的都是你的照片，而且还是上课的时候拍的？小姑娘，你最好给我解释清楚，你呢到底是来这里上课教书的，还是来这里勾引学生的呀？您要我给您一个解释。不如自己跟学生问问他为什么拍我，这是他自己的手机，我不可能逼他拍。是你没逼他，但我怎么知道是不是你勾引他拍的呀？徐凡妈妈，您先别激动，我想这里面肯定有什么误会，几张照片也说明不了什么，有可能就是孩子拍着玩的，没有那么严重。我们夏老师虽然年轻，但是他很有经验，他还是全市高考的第一名呢。第一怎么了？我就事儿论事儿，分数高也不代表他人品没问题吧？哎，我跟你说话呢，你往哪儿看呢？就你这样，对人一点尊重都没有，还全市第一呢？你说啊，学生喊你一声老师，你就真把自个儿当老师了？你不配，端着一副臭架子，摆着一张臭脸，你给谁看呢？我告诉你，我带着孩子上了这么多辅导班，我没见过一个像你这样的人。哎，徐帆妈妈，您您先别激动，有什么咱们解决，别跟老师置气，咱们好好说，是不是？您这样做也解决不了问题。走，咱们去外面，您跟我说，我来跟你解决，好不好？走走走，我给你解决。徐帆妈妈，您看这样成吗？我们给徐帆转班，我保证他去最好的班级，绝对是一等一的名师。您看这样，您就别投诉了，行吗？受了那么大委屈，应该要辞职了吧？不辞，我缺钱。缺钱不是一件丢脸的事儿。哎，夏老师，你刚刚没事吧？委屈你了。没事儿，就是被误会了一下。哦，这样啊？真没事儿，没事儿。那你别想太多了，啊，没事儿。哎，夏老师，现在当老师多不容易啊！要不待会儿我们请你一起吃个饭吧？啊，谢谢啊。不过我马上就要上课了，我应该吃不成了。哦，夏老师辛苦了。没事儿，没事儿，你们不用为我担心，真的，真的没事儿、嗯。好，拜拜。谢谢啊，拜拜。我本来以为你有别的事情找我，没想到又是为了林夕。江之涵，不是因为他跟了你，所以你就有权利让他跟着你一块儿受苦的。秦月，我本来以为我跟你之间，要不然就是光明磊落的事物，要不然就是堂堂正正的赢。因为我觉得一个人。至少要给自己留条底线吧。我不知道输在哪儿。小西他跟了你，他要是跟了我，我一定尽我所能对他好
，倾我所有。你现在拥有我梦寐以求的人，但是你不能护他周全。江长安，你的底线又在哪里？项目小组刚开会呢，手机不能开机，刚做完数据分析，我们回家见吧。嗯，那一会儿见。好。你好，美女。啊，本店最近在做活动，满三十元可以参加这个超值换购，您看要不要购买一点？不需要，我这两个就行了。嗯、呃，好。回来了。哦，我刚刚去超市，然后我前面那个人买咖啡，那个收银员他不小心就把他弄洒了，还泼了我一身。我现在去换一套衣服去了。我感觉你刚才进门的时候，好像瘦了很多。那正好啊，我就不用费力减肥了。
，凭着彼此简单的勇敢，拆开生活的媒体答案，苦与乐一起品尝，学不会太聪明的计算，不如相信心跳的微笑。